会找到他是谁，上网看了他以前发表的一些文章。他好像对各式各样的题材都很有兴趣，还有关于政治的评论。哦，对了，有一篇文章写到，他家里好像有人是民意代表，哎。还是不知道他是谁，该怎么找到他？人为说，站长可以查到所有网友的资料，好像地址、电话、真实身份都查得到。你帮帮我，好不好？就因为我是站长，才更要保护网友的隐私，不然谁还敢申请账号？我是真的很想要关心他，拜托你。那如果别人跟我要你的资料，我也要给他吗？啊？哦，好吧，算了刘山峰同学，这篇文章昨天你已经看了一个晚上了，真的让你这么困扰的话，你就把它删了吧。他才刚来问我三六三一的事，我就把文章删除，这不是此地无银三百两吗？哎，谁叫你不一开始就大方承认，让他自己想了半天，才会发现你一直不想让别人知道的秘密。现在已经来不及了，我已经当面拒绝帮他找三六三一，现在我怎么承认啊？哎，拜托，你是谁呀？你可是刘山峰刘川哎，以前再大的事情也没看你皱过眉头，怎么跟网友相认这种事，让你卡关卡这么久？因为这个网友不是别人，他是林佳恩。而且我也不想让任何人再知道我家里的事。既然这样，你就千万不要承认你是三六三一。至于佳安呢，我想久了，他应该就会放弃了吧？真的吗？嗯。但是，佳安的个性，要他放弃，很难。但是我又不想继续骗他，现在顶多就做到不承认也不否认。刘川，难得也有换我教你的时候。女孩子的事情，我本来就比你在行。依照我的经验，跟女孩子分手最好的方式，就是搞失踪。一旦让她找不到你，什么事都没了。既然。你怕你的谎言会被戳破，就让佳恩从此找不到三六三一。反正三六三一只不过是网络账号嘛。不行，这样太不负责任了。而且佳恩一定会因为这件事情难过很久的。嗯，你再考虑看看吧。可是我要提醒你哦，骗他越久，伤害就越大。
猪排啦。哦。哦、oh, ，我不饿啦，随便吃一点点就好。嗯，好，那就开动喽。Hello， 下课了。Hi, 学长。Hello。这是什么？学校怎么没有这个？我在外面买的。你要不要吃一个？好啊。嗯，学长，你不坐下来一起吃哦。呃、uh, ，没关系啊。佳恩，期末考准备怎么样？嗯，一直有在准备。他才没有心情烦恼期末考哎，整天都在想那个网友三六三一。哎，学长，你有没有觉得佳恩越来越漂亮了、啊？我哪有啊？哪没有啊？谈恋爱的女人就是会越来越美。<笑>我觉得佳、啊、恩根本就喜欢上三六三一的，我哪有喜欢三六三一啊？你不要闹了啦，我们只是很聊得来而已。你西山的圣诞舞会上最珍贵的梦幻曲不跳，特地跑去跟他见面，这只因为聊得来。我跟你说，网友虽然就好像是朋友一样，但在现实生活上就是个陌生人，所以如果你之后有要跟他见面的话。一定要找人陪你哦！我知道，我只是觉得，要不是因为他的鼓励，我根本没有自信去参加舞会啊，而且还收到他给的礼物，所以我觉得无论如何，我都要当面跟他道谢。这个三六三一对你这么好，会不会他早就喜欢你？有这个可能哦，但因为长得不帅，所以就不敢出来。怎么可能啦、啊？我跟他根本没见过面，他不可能喜欢我的啦。恋爱的形式有很多种，没见过面的恋爱也是有可能的、啊，像是那种只有心灵交流的柏拉图式爱情，也很好啊。哦，所以三六三一跟佳恩，他们是喜欢对方的内在。也许哦。对了，佳恩，你不是说那个三六三一有政治背景吗？搞不好还是什么特务，还是间谍哦！你别闹了啦，我们真的只是很单纯的朋友关系，男女感情就不单纯了吗？没想到家人这么传统啊！哎呀，你不要弄，你赶快吃饭嘛！没错，你觉得呢？去。啊，不要闹家人了，我们先去吃饭了。好。拜拜，拜拜。白雪，白雪，你要去哪里？哦，我下午没课，想去书店逛一下。这么巧啊！我刚好也要去书店哎，你要去哪一家？波林姐姐的那一家。那就更巧了，我刚好也是要去那一间哎。不然这样好了，我们两个骑一台车子去，比较节约能源，比较环保。想节约能源，下来用走不是更环保？对哦，好,好，我先把车停好。哎、欸，等一下，等一下，算了，算了。你要不要去停车啊？走了啦。<笑>坐好。白雪，你看，五五五，你拿来这里卖的哦。嗯，你今天心情看起来很好哎。我心情一直都很好啊。真的吗？可是舞会那天看你的表情，明明心情就不好。对不起，心情不好就就就就算了，不要理我
你在找什么书啊？我在找那个徐世金的《低音大提琴和香水》啊。你说是徐哥啊？我熟啊，他写的书我更熟。交给我，我帮你找。老板，我怎么找不到徐世金的书啊？他不是出了一本香水，还有那那什么大提琴的？你在找徐世金的书啊？对啊，他是属于外国文学，在这里找不到的。徐哥是外国人？是啊，他是德国人啊，而且香水在台湾还没出版。那老板，英文版也没有吗？我帮你找找看。德国人姓徐干什么可惜的陪伴，他的撒哈拉也不会那么浪漫了。这位小姐，你怎么还在喝咖啡啊？呃，不好意思，你们这边有现榨的果汁吗？那帮这位美丽的小姐来杯番茄汁，好，谢谢。胃不好，不要一直喝咖啡，听话好不好？快三年没见了。承受不少，也许吧。是不是交女朋友了？没有啊，应该是因为一个人住外面，也缺到自己打理吧。我算起来，你跟你爸的自由约定，就只剩下一年多了。毕业后有什么打算？有一些计划，我想好再跟你说。好好把握，不要像我，过得一点都不自由。为了配合你爸拍摄原著《赫伯台风灾民》的公益广告，他本来也叫你一起去，被我挡下来了。那这次可以待多久？看你爸要我演多久。
交了个笔友哎。啊？我们啊有很多话题聊，而且聊得很开心呢、啊。可是，他最近要约我见面呢。就在烦恼，说我是要去还是不要去呢 ？To be or not to be？ 哇，不见不散呢！玛丽姐姐，感觉你的感情经验很丰富啊，怎么会有这种性困扰呢？就去啊！不行啦，哪能随便去呀、啊？你要知道。我在以前念书的时候，就是男同学公认最难约出来的女生哎。因为，其实对于看待感情，我是很严肃的。那还是不要去好了。也不行啦，因为我从小到大，只要听到有人跟我说“不见不散”这四个字，我就会融化了。那怎么办啊？佳恩，玛丽阿姨，你在这里做什么？我们在讨论女人的心思，你不懂。嗯，走开，走开，走开，不要打搅我们了啦。哎，谁请你坐下啦？不要这样嘛，我也有点心事想要跟你们聊聊。你怎么啦？我从来就不晓得跟女生出去要花这么多心思，好多细节。不小心就漏掉了，就出糗了。出糗？那不叫出糗，那叫为爱痴狂。你的强项啊！林佳恩，你还开我玩笑，你不帮帮我？好啦好啦，那你把约会细节说出来，我们听听是哪里出问题了。哎，我不想提了啦。佳恩，你只要告诉我，白雪有没有喜欢的人？我不知道哎，有没有喜欢的人有什么关系啊？就把他约出来就好啦。我告诉你啊，在过节的时候，这个气氛是最适合约女生出来的。那有圣诞节气氛好吗？还不是失败了。那再约啊，如果他不出来的话，你就告诉他，我知道，不见不散。遇不到你，我想亲自跟你说谢谢。三十一日下午五点，舞会碰面处，不见不散。通关密语是。什跨年当然是要到台北市政府倒数啊，而且今年的主持人是台北之音的黎明柔哎。可是跨年都会大塞车，像九份啊、擎天岗，通都会挤满人。我也不喜欢人挤。啊，我知道了，我们在操场露营，既宽阔又方便，够有创意了吧？哎，好像不错哎。这个提议好。这个提议酷哎。操场隔天不是要升旗典礼吗？哎呦，那有什么问题？只要我们来得及收拾干净就好啦。嗯，好，那那天天气会比较冷，所以大家要多穿一点。哦
。哎，我们是年轻人的热血，韩流还怕我们呢。好，如果大家没有其他意见的话，我们就决定今年的跨年活动在操场搭帐篷露营，好不好？好。拜拜。哎，嘉安，等一下，海鲜。那个，如果崔 r 有空的话，帮我约他。只约崔 r 不约小薇啊？呃，都约啊。如果能够一起来更好。好啦，没问题。能跟好朋友一起跨年，感觉应该很棒。那天下午我有约，可能会晚点到。哎呀，那有什么关系？我会帮你照顾他们。谢啦，哎，嘉文，呃，没有啦，就我们从傍晚开始就会搭帐篷，很好玩。如果你那个约不是很重要的话，看要不要改天。我很想学搭帐篷，可是那个约很重要，我一定要去。哦，好。走，上课，拜拜。拜拜。买火锅料。虽然也还没来，哎，对。阿庆，我去找电话扣他。见不散，坚持到底，不能放弃。可是好冷哦，三六三一，拜托你，不要让我等到明天呢。嗨，你怎么会来这？那你呢？我在等一个朋友啊，我跟他约在这边碰面，他是我在……我也是。哦。哈？你该不会就是……嗯。床前明月光，梦里杜子良，红豆生南国。好啊，不是我。真的是你！这么有趣的通关密语，只有你想得出来。哎，那舞会那天不是约了要见面吗？你怎么没出现啊？哦，因为那天比较忙，不好意思。哦，那就好。我以为你在躲我，害我担心的要命。你这么在意三六三一啊？怎么会这样问？你不就是三六三一吗？哦。呃，我的意思是，三六三一它就是一个虚拟网友的一个账号嘛，那你怎么会这么在意它呢？我没想过网友虚拟什么的，对我来说三六三一，哦，我说你啦，教会我很多，我一直很想要当面谢谢你，谢谢你让我知道，原来自信不见得是与生俱来的，也可以是后天养成的。让我知道做捷运也可以让心情变好。谢谢你。不会，虽然聊天的时间不长，但是我也很开心
，不长吗？我们从开学就开始聊到现在，而且还常常聊到天亮啊。哦，对对，因为我常东跑西跑了嘛，所以嗯、呃，对时间的感受跟别人比较不一样。张阿庆，这群毛逮捕的社员还等我们手上火锅料，走吧。嗯，我帮你拿吧。没关系，挂着就好。挂着不好牵，我拿。真的太巧了，我没有想到竟然是认识的人呢。对啊。对了，阿庆说在操场搭帐篷露营这件事情，我觉得好特别哦。好期待哦。不知道我等一下学不学得到搭帐篷？等我回去，帐篷应该都搭好了。真的吗？搭帐篷会搭这么快哦、啊？回去我们等着就好了。哦，好吧。幺幺九，发生什么事啊？这么急扣幺幺九？我，嘉恩现在在等一个网友去和他见面，嗯，然后那个网友是我，但是我不能让他知道，所以我想请你帮我一个忙，代替我去见他。为什么不能让他知道？我有我的理由。好，虽然我不知道理由是什么，但是认识你这么久，第一次看到你那么急扣幺幺九。放心，这个忙就帮了。谢谢。还没还没，开大点，开大点。日期怎么还没有回来啊？嗯，还没，还没，还没。休息，来，我外套给你。哟，真男人，干嘛干嘛？我也好冷，不要吵了，好冷哦。哎，日期。白菜，对。你们跟我一起一起回来。我是去找三六三一，没错啊。只是没想到三六三一就是日期。嗯。日期，这么巧？日期，你该不会想要追嘉恩吧？哦。林嘉恩，你该不会比我先谈恋爱了吧？好好。谈恋爱就谈恋爱，干嘛害羞呢？不然这样，嘉恩不说，我们来问日期好。日期同学，你是不是想要追我们家漂亮的嘉恩啊？哦，在一起，在一起，不要闹了，你肚子饿啊？不饿我都饿。不饿，我也好饿。哎，小川，你来了。谈恋爱，我为了刚到，弄一弄，赶快吃吧。饿死都甘愿哦。都没有肉啊！都吃我的肉啊！哎，之前没聊过你喜欢吃什么？哦，我喜欢吃菜啊，吃青菜。真的？那我们菜多下一点啊！我也喜欢吃菜。哎，四季豆多下一点好。哇，猪血糕。嗯。啊！那再拿一点。现在开始真心话大冒险。
。大家今天应该最想听到的真心话，就是嘉恩的神秘网友日期的真心话了。嗯、好吧，叫你了。真简单啊，我还没有出吻。怎么可能？相信不相信？对嘛？哎，没有说实话的，要大冒险呐！大冒险！大冒险！大冒险！大冒险！这就是实话啊！骗人怎么可能？不可能啊！哎呦，连我都出吻过了，啊，走开！好了，兄弟，嗯，不说就等于答不出来，答不出来就大冒险哦。耶、yeah, 啊！是不是？大冒险！抄一个。看坐你旁边的女生<笑>玩煎白鱼。煎白鱼？煎白鱼是什么？煎白鱼就是跟你旁边的女生手勾手、背对背，然后把她扛起来，就是煎白鱼。亡命中注定，在一起，在一起。<笑>哇！千万赶快闭嘴！没关系的。想要把人家就要先学，把他给背起来啊，对不对？对。你们这样吗？对。好，背起来，准备，要背起来，背起来，背起来，起来，赶快，赶快背起来，千万别再讲了，别再骂了，要背起来。成功了，下一位。大哥会做到什么？好紧张哦！讲出你旁边那个人的一个秘密。嗯，不是我，不是我，是他，是他啦。白雪，我知道你的秘密。怎么可能？是什么？是什么？说出来啊！说出来，快点！我怎么知道？我知道白雪秘密，但是我是铁铮铮的钢铁男，就算知道白雪秘密，我还是捍卫到底。为了白雪牺牲，我在所不惜。哦，那就知道大冒险啦！大冒险！大冒险！大冒险！大冒险！大冒险！大冒险！什么你？不要代替月亮惩罚你！就火星月亮，一生。崔喜，你怎么又在这儿？啊，哎，崔喜，你怎么认识玛丽阿姨啊？啊，玛丽阿姨是我姑姑啦。姑姑，新年快乐！快乐！哎，刚才我那个动作，你不要告诉你爸爸。放心，我不会告诉我爸的。新年快乐！快乐！林家。我抽到的是我的身高、体重和三围。三十，哎，三三三，我没有听错，对不对？三五位。我的身高是一七零公分，体重五十一公斤。嗯。哎，嘉恩，你还真的说？不能说吗？嗯。啊，那你三围多少？三围我没有量过，哎。没关系，我帮你量。哎，你坐好，你干嘛？不然叫日奇帮你用手量好了。哈哈，用手用手。别闹。对。体重是女生的秘密，人家嘉恩都讲了，还要三围啊？对嘛？我在女生的立场，我决定放过嘉恩，赞成的举手。哎，等一
等一下，等一下，等一下，嘉恩根本没有讲三维啊，等于没有回答、啊，那应该要抽大冒险吧、啊？大冒险啊！抽大冒险，大冒险。好，我抽。嗯。大冒险。坐月球漫步一分钟。哈哈哈哈哈！这个很像在复健吧，对不对？林嘉恩，你这个是复健，又不是月球漫步啦。我教你，看好了。哇！跟他们就一样，有见有伴有伴，圣人伟，你还教他哎、欸？我还以为你多强，二七，我们来教他啊！全力看好，看好啊！右脚踮起来，然后左脚慢慢往后挪，左脚再踮起来，右脚再慢慢往后挪，就这样一步一步。哎呀，算了算了。是什么？是什么？快点，快点，快点！呃，喜欢的人在现场吗？请坐吧。是谁？是谁？是谁？是谁？快点，快点！在不在？在不在？谁啊？在不在？在。这是一九九六年本年度最大的八卦了。是谁？快点说出来！说，呃，是我啦。你，钢铁男的队长郑仁维，白雪其实是喜欢我的。哎哎哎，是你就有鬼了。不可能啊！如果白雪喜欢的人是你的话，我把刚才的剩菜、锅子，我连桌子都把它吃光光，怎么样？你先把这个吞掉再说了。你你先证明他喜欢你，证明他喜欢你，我的桌子我把它吃光光，怎么样？哎，是什么？最近一次说的谎话。哦，坦白从宽，抗拒从严，回头是岸呐，知错能改，善莫大焉啊！正所谓，我选择大冒险。啊？好。让最高的女生坐在身上，伏地挺身一百下。哇！哎，谁谁谁一百下最高？哎，最高的那不就是？哎，这是我家呢。这样子不好意思哎，我我刚刚晚上吃超饱。哎，那不然让我来，让最胖的男生来吧。来吧。这样子。来，来，来，好，开始，开始，一、三，加油，四，五，有声音，加油，六，七
二，哎，好，三，一，二，三，五，哎。哇，今天晚上有人没这么睡了。小心，小心，小心，好可怕！小心，小心，小心，慢慢来哦，小心哦，小心哦。这么快，慢慢来，慢慢来。小心，慢慢来，小心，慢慢来。小心，小心。哇，谁输啊？哦，小心小心，在一起翻了啦！这么猛鬼嘞，这么坏！啊，一九九七的第一天，我们不如睡在星空下吧。好，顶嘴，怎么睡？喂。登山必备。哇，好多星星啊！好漂亮啊！哎，看星星啊！哇，嘉恩，嗯，喜欢台北吗？喜欢啊。嗯，你个人认为，为什么想上台北啊？离家又这么远。当然是为了自由啊，离家越远越好。那我承认，其实一开始我是想要跟着人为上来的。嗯，毕竟从小跟着他跟习惯了嘛。但现在没有了，我现在也在追寻属于自己的台北梦。原来你跟人为认识这么久了，我跟刘川也是，从小一起长大的。对耶，刘川，你记不记得，自从我们认识到现在，每年跨年都一起过哎。对啊，从高中到现在五六年了吧？这么久了，刘川，那你一定知道白雪喜欢什么样的男生吧？没关系。这不重要，也不是重点，重点是之后白雪喜欢的男生就是郑仁伟，你不要再犯痴狂了啦睡不着，我可以跟你聊聊吗？可以啊。白雪，嗯，我可以问你一个问题吗？可以啊。你刚说你喜欢的人在现场，我可以知道是谁吗？是我吗？我开玩笑的啦，我知道不是我。那是日奇、阿庆，还是流川？不要再猜了啦！你没有打算和任何人说。那那个人喜欢你吗？我们可以不要聊这个话题。那我可以继续喜欢你吗？喜
喜欢一个人，你不觉得很辛苦吗？是啊，是很辛苦，尤其不被接受，也从来没有回应。但我觉得很值得，而且喜欢一个人是没有办法控制的。谢谢你的喜欢。老实说啊，我很开心有你这个朋友哎。但现在就就真的只是朋友而已。如果你还愿意当我朋友，我会很高兴。当然愿意啊，能够让你快乐就很值得了。那个人有没有喜欢你，跟我都没有关系。重要的是，我现在是你朋友了，我很快乐。但是，等到之后我变成你男朋友的时候，我一定会让你很幸福，我不会放弃的。怎么还是不懂啊？我不想懂，好吧，越来越冷了，我去睡觉吧。还好吗？这次有点冷。哦，啊，到了到了，来把东西放里面，之后我会再收。
那就我们两个一起去吧。嗯，好，那走吧。好。接受，嗯，昨天睡得还好吧？很好，我没想到睡在薄薄的一片啊，躺进去竟然这么保暖呢。<笑>对啊，我去登山的时候最喜欢睡在睡袋里面，有时觉得太冷，我还包一些铝箔纸在身上。真的假的？铝、嗯、箔纸不会冰冰的吗？要是我，我就会包保鲜膜。哎<笑>、欸，这里啊。旁边巷子那只小笼包，哎，哦，对啊，对啊，对啊，我喜欢啊。只是这家蛋饼也不错嘛，试试看啊。好啊。老板，两份蛋饼。好。想喝什么？嗯，豆浆。好，老板，再两杯豆浆。好。昨天跨年很好玩哦，是我第一次和朋友一起跨年。哦，是哦。是我第一次露营。其实知道你就是三六三一后，我好不习惯啊，在网络上什么都能聊，见了面反而不知道讲什么。这就是网络的魅力吧。虽然说它是虚拟的，但对很多人来说，却能够表现最真实的自己。嗯，你讲的好有道理哦。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。看起来好好吃哦。嗯，吃吧。嗯。嗯，嗯，耳环很好看，哪里买的？这哪有人称赞自己送的礼物好看的？哎，日子，你要套家的话，也不是这样吧？刘川，你怎么也会来啊？啊，哎，你们吃早餐都不用约了。我有约，是你自己不在的。帮我点一份一样早餐。嗯嗯嗯。老板，再一份蛋饼。好。呃，一一杯红茶。好。耳环真的好看吗？长得蛮喜，好看啊。谢谢。哎，刘川，你早就知道三六三一是日期了，之前口风还那么紧，问你都不讲。所以说出来就没意思了。你昨天是不是吓一跳？对啊，我真的没想到竟然是认识的人。台风可以拆毁我们的家园，却拆不散我们相连的心。捐一份爱心，送一份温暖，帮助赫伯灾民，重建幸福家园。很少看到政治人物还关心社福议题。当然啊，他是刘松恒哎。之前有来我们学校演讲，你不知道吗？嗯，我可能刚好不在学校吧。嗯，我爸妈很欣赏他哦，说他是政治界的清流，不是政客，是政治家。我才不相信拍个公益广告就可以变成政治家。
青年有心嘴巴说的。至少他有心拍了这广告啊，这总是一件好事嘛，有做总比没做好吧。没事，吃早餐。哎，日晴，这蛋饼饼皮是脆的，好特别哦。对啊，真的很好吃。好吃啊，它的饼皮呢是手工擀的，而且老板还加了特别酱料在里面。今天这样回流川，又看起来怪怪的，不知道怎么。问你哦，流川今天吃早餐的时候，不对啊，日奇跟流川住一起，但是被流川看到，多尴尬。请进，李佳安。啊？怎么来了？李佳安，我来跟你借漫画。我上次有看到你有全套的梦幻游戏。你看那干嘛？这是少女漫画哎！你不是都看《灌篮高手》了吗？我有换换口味嘛。哦。哎，哎，哎！梦幻游戏有这么沉重吗？干嘛一直叹气啊？林佳安，我好像知道我喜欢的人喜欢谁。你知道白雪学姐喜欢谁？谁啊？不是我。膝盖想也知道不是你，是谁？我还不能太确定。但如果白雪一直盯着一个人看，连他的背影都不放过，你觉得是什么意思？应该就是喜欢他了吧？所以是谁？啊，是谁不重要啦，反正最后一定是我，我一定可以，我一定会，我一定可以，我一定会。对。你一定可以，你一定会。对。组织写了，之前跟家人聊天的内容，你看一下。嗯。最近捷运木栅线灵光隧道刚通车，有免费试乘。从黑暗的隧道出来，看见阳光的时候，心情会变好。做捷运心情就能变好，这么好的事不跟我说，只跟 Sky 讲。看就看，不用念出来。那个三六三一什么意思啊？不好意思，我昨天才跟嘉恩说，虽然网络是虚拟的，但它却能够让人表现出最真实的一面。我没想到你最真实面是这样，我也没想到你八卦的一面是这样。我哪有八卦、啊？我只是表达我的赞叹而已。不过你放心，这些对话内容我会好好背起来的。谢啊。只是这样好吗？哎
，嘉恩，怎么来了？我来找三六三一。哟，我有事想跟你聊聊。嗯。哦，我先出去，拜拜。来这边，哎，请坐。谢谢。怎么了？什么事吗？嗯，昨天早上。呃，对，对不起，我想到我报告明天要交，你们出去聊好了。走吧。嗯。默默，拜拜，拜拜这样好吗？当然不好。怎么了？我想问你，昨天早上刘川回来后，有怪怪的吗？他最近是有点不一样。你刚怎么不自己问他？坦白说。之前我跟你说，曾经吵架又和好的朋友，就是刘川。我不想问他太多，也许他不想讲。他没有心情不好，他只是比较心烦气躁而已。怎么会呢？这不像他的个性啊。我也是最近才知道他有这一面。我们去走走吧。在还没看到我之前，你觉得三六三一是一个怎么样的人？聪明、理性、念旧、喜欢帮别人分析事情。还有呢？嗯，很会鼓励人，常常讲出一些话，突然就把我点醒。你干嘛？我分析你自己啊？哦，没有，我是想要知道你是怎么看我的吧？哦，啊，对了，我有东西要给你，谢谢你送我耳环，这是我的一点心意。哦，这是什么？是你会喜欢的 CD。可以猜吗？可以啊。是陈升吗？是情书。啊，张学友的？不是张学友的情书啦，你都忘了我们第一次聊天吗？是严景俊二拍的情书啊！哦，没有，我最近常听张学友，所以想用那边。你也喜欢张学友？嗯，从穿过你的黑发炉的时候就开始注意他。我知道这首歌。知道。嗯。嗯，那电影呢？你有喜欢什么电影吗？嗯，最近看了一部《爱在他乡的季节》，印象很深刻。回来了，等很久啊？没有啊，哎呦，这么不在乎啊？然后那家人跟我说什么，应该不用跟你报告了吧
，还有送给三六三一的礼物，那也算我的了。礼物啊，情书的原声带，请借你听啊。哎，佳恩跟我散了一个下午的步哎，还约好期末考完要去做那个，听说心情会变好的捷运。你啊，应该认真考虑修一下恋爱学分的啦。不要乱讲，乱讲，等到变成真的，看我是不是在乱讲学姐，还在念书啊？嗯，是你科，明天还有最后一科。哦，这给你，这是这叫欧帕糖，吃了就会欧帕怂，是城东大学学长简学弟妹之间的传统啊。好酷哦！嗯，谢谢学姐，不客气。啊，对对对，这是要给小薇的，他没有来吗？嗯，他好像习惯自己一个人念书哎，我有找他，他说不要，自己闭关去了。啊，不然明天考试前我帮你拿给他。好啊，谢啊，谢谢。哇，你怎么会有这些东西啊？日奇借我玩的。日奇？哦，对耶，他是你的网友哎。其实我超惊讶，他是你的三六三一耶。日奇这个人呢，还蛮特别的。他家开当铺啊，然后所以平常就很喜欢收集一些有的没的，很奇怪的东西都有啊。寒假有机会的话，我们可以去他家宝物鉴定室看一看。好啊，嗯。等一下哦、喔，你说日奇家里是开当铺的，是他爸妈吗？当然啊，他爸妈不是从政的。不是啊。那他家里有其他长辈是政治人物吗？政治人物应该没有吧？怎么了？没事。嘉恩。哎，日奇，哎，嘿，还好吗？嗯，怎么啦？我刚去图书馆借了几本密码学的书，给你研究一下。密码书？嗯，为什么？你有没有想过，三六三一为什么要叫三六三一？我没想过，不就是一个账号吗？是幸运数字吗？那你有没有想过，它有可能不是数字，而是其他东西？不是数字，它就是数字啊。所以我才要借密码学的书给你研究一下，密码的世界是很神秘的。你就直接告诉我就好啦。直接告诉你就没意思了嘛。来，好、啊，不说了，我还要准备考试。比起坐捷运，我还更喜欢骑脚踏车去云游四海。啊？什么跟什么啊？坐捷运是你，爱骑脚踏车也是你，有话不讲清楚的，神秘兮兮的干嘛、啊？
字，而是别的东西。有啊，干嘛不直说啊？还是要把数字转换成英文字母？哎，咱们考完试开始研究起密码术了。嗯，跟你说一个我很奇怪的直觉哦。嗯。虽然这样怀疑别人好像不太好。怎么了吧？我觉得日期不太像三六三一耶。呃，怎么说？我跟三六三一有说不完的话、啊，好像很能了解对方心里在想什么。但我跟日期总是没什么话说，以前聊天的内容他也忘东忘西的，总之很奇怪就是了。在电脑前讲，本来就和当面聊不太一样吧。是听白雪学姐说，日期家里是开当铺的，跟三六三一的背景不太一样。我再去找他问清楚好了。哎，你知道他在哪里考试吗？我又不是日期的保姆，我怎么会知道？先想想你刚刚去过的地方。考完试的时候还在，后来经过五会约见面的地方，还碰到日期，然后我就来寻宝社啦。所以没去过别的地方了？没有。好，你等我，我去找。我找到，你果然掉在学校里。你在哪找到的？就在你和三六三一见面的地方啊。
？我好像知道了。知道什么？三六三一，好像真的不是日期。所以呢？不过，我也不想知道三六三一是谁。谢谢。我的不见不散。嗨，三六三一，对不起，我花了好长一段时间找你，可是见面以后你反而不见了。我们可以重来一次吗？回到以前那样子聊天。Sky。